ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಗುರು ಚಾನಲ್ನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇದರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲೋನೀಸ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದನೇ ಪಾರ್ಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ವೀವರ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾರ್ಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಷೀನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಶುರು ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ವು ಮತ್ತು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಕೋರ್ಸರ್ ಕಾಟನ್ ಅನ್ನ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ರಫ್ ಕಾಟನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಆದರೆ ಫೈನರ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಟನ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಜಾಬ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಕಾಟನ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಕನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನಂತರ ಪರ್ಷಿಯಾಕ್ಕೆ ನಂತರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಫೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸನ್ನು ಒಂಟೆಗಳ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಕೊಂಡು ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಂಟಿಯರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಮೌಂಟೇನ್ ಪಾಸಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಡೆಸರ್ಟ್ಸನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರೀ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಪ್ರೀ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದ್ದಂಥ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುವು ಸೂರತ್ ಮಸೂಲಿಪಟ್ಟಣಂ ಮತ್ತು ಹುಗ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಹ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸೂರತ್ನ ಮೂಲಕ ಗಲ್ಫ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಸೂಲಿಪಟ್ಟಣಂ ಇದು ಕೋರಮಂಡಲ್ ಕೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಸೂಲಿಪಟ್ಟಣಂ ಮತ್ತು ಹೂಗ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಹೂಗ್ಲಿಗಳು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ದಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಈಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರು ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸು ಈ ಪೋರ್ಟ್ ಟೌನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೀಜನ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯೂವರ್ಸು ಯಾವ ವಿಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾತನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ವ್ಯೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಹ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೀಜನ್ಸ್ಗೆ ಇವರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಸಪ್ಲೈ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಊವನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಏನಿತ್ತು ನೇಯ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಏನಿತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಲೇಜಸ್ಸಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಬಿಗ್ ಶಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ರೇಟ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸನ್ನು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ಪರ
ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಳೆಯ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ಯಾವಿದ್ವು ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಯಾವಿದ್ವು ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಯಾವಿದ್ವು ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದವು ಯಾರು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಯಾವ ನೆಟ್ವರ್ಕನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರೂ ಅದರಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಅದರಲ್ಲೇ ತಾವು ಸಹ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರೇಡನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪವರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಸನ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರು ಅವರ ಲೈಫನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ವಿವರ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲೇ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿ ತನ್ನ ಪವರನ್ನು ಕನ್ಸಾಲ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು ಪವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದರೂ ಸಹ ಇಂಡಿಯಾದ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಫೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ವು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮತ್ತು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀಸಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ಗಳ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರನ್ನು ತಗೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಡಚ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಬಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಲಂಡನ್ಗೆ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಲೆಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಮತ್ತು ಹೈ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವಾಗ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರನ್ನು ಅಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೋ ಆವಾಗ ಅವರು ಮೊನೊಪಾಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಟ್ರೇಡನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು ಈ ಮೂಲಕ ಕಾಂಪಿಟೇಷನನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಕಾಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಅವರು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಫ್ಸಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೌ ಡಿಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಸರ್ಟ್ ಎ ಮೊನೊಪಾಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅಥವಾ ಹೌ ಡಿಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಡೆವಲಪ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಕಾಟನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏನನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರು ಅವರನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಗುಮಾಸ್ತಾಸ್ ಗುಮಾಸ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಸಪ್ಲೈಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡೋದು ಈ
ವಿಲೇಜ್ ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಈ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅವರು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈ ಗುಮಾಸ್ತಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡರ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗುಮಾಸ್ತಾಸ್ಗೆ ವಿಲೇಜ್ ಜೊತೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು ಬಹಳ ಯಾರೋಗೆಂಟಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಿಪಾಯಿಸ್ ಜೊತೆ ಪಿ ಒನ್ ಜೊತೆ ಬಂದು ಈ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯ ರೇಟ್ಗೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪ್ರೈಸಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೈಯರ್ಸ್ಗೆ ಮಾರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಹ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಓವನ್ ಕ್ಲಾತ್ಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಲೋನ್ಗಳು ಕಂಪ್ನಿಯ ಜೊತೆ ಅವರನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ವು ಇವುಗಳಿಂದ ನೊಂದಂತಹ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಾಲ್ ರೀಜನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ದೂರದ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲೂಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ನಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಲೋನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಅಂದರೆ ಒಂದನೇದು ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಹ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ ದೆ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ರಾಕ್ ಕಾಟನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ರಾಕ್ ಕಾಟನ್ ಸಪ್ಲೈ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿಯ ನಂತರ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಾಟನ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಶುರುವಾದವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂದಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಪೆಟಿಲೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಯಾರೂ ಸಹ ಅಥವಾ ಯಾವ ದೇಶ ಸಹ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದರೂ ಸಹ ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದಲೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಲೆವೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ನಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಆದರೆ ವಿತ್ಇನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಇದರ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇನ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್
ಈ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಕಾಟನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀಸಿಂದಾನೇ ಇಂಡಿಯಾದ ವೀವಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವೀವರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಈ ವೀವಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಏಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಈ ವೀವರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಾಕ್ ಕಾಟನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್ ಯಾವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯಿತೋ ಆವಾಗ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಟನ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ ಕಾಟನ್ ಸಹ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಈ ರಾಕ್ ಕಾಟನನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವೀವರ್ಸ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲಾಭ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿ ವೀವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಎಟ್ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ವೀವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದರು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಏನಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿತ್ ಮಷೀನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾದರೂ ಈ ವೀವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅದು ಏನಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಶುರುವಾದವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮೇಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ವೀವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಮೂರು ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಮಪ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಲಿಯ